là vô thượng thậm thâm di diệu pháp bá niên dạng kiếp nan tao ngộ ngã kim kiến văn đắc thọ trì nguyện giải như lai chân thiệt nghĩa nghĩa là trong trăm ngàn kiếp như vậy khó mà gặp không có gặp nan tao ngộ là khó mà gặp gặp được cái chánh pháp này hôm nay gặp được nghe được rồi nguyện phải trì hành phải thọ lãnh để chi và phải nguyện giải cho bằng được cái chân thiệt nghĩa của lời kinh này để mà làm theo chúng tôi xin kính mời ông đoàn quỳnh lương là giáo lý viên của ban phổ truyền giáo lý trung ương đến diễn đàn để thuyết qua bốn câu vô thượng thẩm thâm dĩ ý triền danh ngôn chép để rạch đàn tiên cư gia tịnh độ tâm viên mãn sĩ sức dân từ dốc dạy phiên và xin kính mời ông đến diễn đàn để làm phận sự của mình Nam Mô Bổng Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô A Di Đà Phật Kính thưa ông Võ Hữu Phước Phó Chủ tịch Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Đức Và kính thưa Thiếu tá Võ Văn Tánh Trưởng Công an xã Phú Đức Kính thưa Nguyễn Thanh Sơn Thư ký chánh văn phòng Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Đồng Tháp Và kính thưa Quý vị giáo lý viên Ban phổ truyền giáo lý Ban trị sự Trung ương Phật giáo Hòa Hảo Cùng đến dự Kính thưa giáo lý viên Trung ương Quỳnh Thị Bạch Lê Cùng đảm trách trong cái chương trình Thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo hôm nay Kính thưa Ông Phan Thành Tới Trưởng ban ban trị sự giáo hội Phật giáo hậu xã Phú Đức Cũng là trưởng ban tổ chức cái buổi thuyết giảng giáo lý tại cơ sở mình Và kính thưa ban quản tự chùa Nghĩa Hòa Tự Kính thưa nhà mạnh thường quân thành phố Hồ Chí Minh Tài trợ cho buổi thuyết giảng giáo lý hôm nay Kính thưa quý vị đại diện cho các ban trị sự xã phường thị trấn cùng đến tham dự và kính thưa quý vị đại diện cho các đơn vị tổ từ thiện nhân đạo cùng tất cả quý đồng đạo nam nữ hiện diện kính mến kính thưa quý vị hôm nay chúng tôi lấy làm vinh hạnh được cái sự chiếu cố qua cái lời đề nghị hiệp thương của ban trị sự cơ sở Và được sự phân công của ban phổ truyền giáo lý Ban trị sự trung ương Phật giáo Hòa Hảo Cùng với giáo lý viên Quỳnh Thị Bạch Lê Trở về đây gặp gỡ vị trong buổi thuyết giảng giáo lý hôm nay Với cái điều, cái sự chấp thuận của chính quyền địa phương các cấp Qua cái duyên lành hội đủ Hôm nay trong cái buổi hạnh ngộ này Trước cái máy đạo tràng thật là trang nghiêm, trọng thể Cho phép lời nói đầu tiên Tôi xin chân thành kính gửi đến quý vị quan khách Và chư quý đồng đạo Lời thăm hỏi ân cần Lời chào mừng đoàn kết Và lời chúc phúc tốt đẹp nhất Kính thưa quý vị Chương trình thuyết giảng giáo lý Phật giáo hảo của chúng ta hôm nay sẽ có hai phần đó là phần thuyết giảng đợt 1 và tiếp theo đó là phần thuyết giảng đợt 2 thì giờ này chúng tôi nhận thấy đó là 8 giờ 20 phút rồi 
Chắc có lẽ là chúng tôi chỉ gặp gỡ quý vị trong vòng 70 phút là đến 9 giờ 30 Nhưng cái phần trao đổi qua cái nội dung của chuyên đề chúng tôi sẽ cố gắng thu gọn đến 9 giờ Còn dành lại 30 phút đây là để cho đồng đạo chúng ta đặt những cái câu trao đổi về nghi vấn Những cái lời dạy của Đức Thầy những cái sự sinh hoạt ở trong đạo sự của Phật giáo Hòa Hảo Và đồng đạo chúng ta còn chỗ nào cần phải để tham khảo Để tìm hiểu Hoặc là chúng ta để cân nhắc vào sự hiểu của mình Và sự hiểu của giáo lý viên Trung ương nó có đồng thuận hay không Thì đó là những cái phần nghi vấn chúng tôi sẽ trực tiếp để trả lời và mong rằng cái phần nghi vấn này của vị sẽ ghi vào thành giấy Để nhờ ban tổ chức chuyển lên đây Chúng ta không làm mất thời gian để Từ đó chúng tôi sẽ cố gắng Để mà trao đổi với quý vị qua những cái đại ý ngắn gọn Để chúng ta không làm mất thời giờ nhiều Vậy thì Cái chương trình gặp gỡ gì hôm nay Sẽ thực hiện theo cái phương pháp sư phạm Là có tấm bản phấn đây Chúng tôi sẽ ghi lên cái chuyên đề và những cái phần tiết mục hay những cái phần đồ án đồ hình gì cần thiết để trao đổi cho đồng đạo chúng ta dễ lãnh hội thì chúng tôi cũng sẽ ghi lên bản mong quý vị cố gắng để chúng ta theo dõi vì thời gian không có nhiều có lẽ là chúng tôi phải trình bày bằng một cách cô động đại nét và có khi nếu chúng tôi nói có hơi nhanh thì quý vị thông cảm vì để bắt đầu Chúng ta đi vào cái nội dung của chuyên đề hôm nay Chúng tôi xin bước qua tấm bản phấn để bắt đầu chúng ta làm việc Kính thưa chú quý đồng đạo Qua bài thi thất ngôn tứ cứu đường lực Mà Đức Thầy chúng ta đã Hạ bút Vào Năm Nhâm ngủ 1941 Dạ Ở tại Sài Gòn Tức là tại nhà thương chợ quán Khi Đức Thầy chúng ta Viết cái bài Cái quyển khuyến thiện Tức là quyển thứ năm xong Thì Đức Thầy chúng ta Kết thúc Qua những cái bài Thi Thất ngôn tứ cứu đường luật này Để nói lên cái đại ý Trong cái quyển khuyến thiện Đó là Vô thượng Thậm thâm dĩ ý truyền Danh ngôn chép để rạch đàn tiên Cư gia tịnh độ tâm viên mãn Sĩ sức văn từ dốc giải quyên Kính thưa chú quý đồng đạo Ngày xưa khi Đức Thế Tôn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn trụ thế Mỗi khi mà Phật thuyết ra một cái Bài kinh Thì cuối cùng bài kinh đó Đức Phật đều có ứng khẩu thuyết ra Để nói một bài kệ Bốn câu hoặc là tám câu Nhằm để tóm gọn lại cái ý kinh mà Đức Phật đã thuyết trong thời kinh đó Cho tất cả đại chúng nắm những cái đại ý để mà tu tập Đức Thầy chúng ta hôm nay cũng qua cái phương pháp Truyền bá chánh pháp Khi mà Đức Thầy chúng ta viết xong một cái quyển thi Một cái đoạn thi văn 
một cái quyển giảng thì thường thường thầy chúng ta cũng áp dụng qua cái phương pháp này như vậy bài thi thất ngôn tứ cú đường luật này chép sau cùng khi mà chấm dứt cái quyển phiên thiện tức là quyển thứ năm bởi vì tại sao vì quyển phiên thiện cái quyển thứ năm này đức thầy sáng tác là cái quyển giảng cuối cùng bốn quyển đầu mà gọi là giảng bốn cuốn đức thầy viết vào năm kỷ mão tại hòa hảo khi mới khai sáng đạo nhưng khi người pháp lưu cư đức thầy từ nơi này nơi khác mà đến khi đưa đức thầy về tại nhà thương chợ quán ở sài gòn họ diện cái cớ là đưa đức thầy về đây để trị bệnh điên cho đức thầy nhưng mà cái mục đích của chúng đó là họ khủng bố họ gây khó khăn họ tìm cách có nghĩa là cách ly không cho đức thầy chúng ta gần gũi tín đồ vì trong khi đức thầy chúng ta truyền đạo thì một thời gian ngắn thôi hàng triệu tín đồ ở vùng đông bằng sông cửu long này nguy ngưỡng họ sợ đức thầy chúng ta mở lên một cái cuộc cách mạng chống lại đê quốc pháp chống lại họ cho nên họ dời đức thầy hết nơi này đến nơi khác nhưng mà đến nhà thương chợ quán á lúc bây giờ đức thầy chúng ta mới viết ra cái quyển khuyến thiện này cái quyển này nhằm để triển khai về pháp tu tịnh độ là pháp tu trì niệm danh hiệu đức phật a di đà để được sự cứu cánh là để được sự tiếp dẫn của đức phật giảng sanh khi cuối cuộc đời cũng như đức phật xưa kia 49 năm trụ thế thuyết vô lượng pháp môn nhưng mà đến khi gần nhập niết bàn thì đức phật mới giới thiệu qua các pháp môn tịnh độ này thì đức thầy chúng ta cũng vậy viết xong bốn quyển giảng từ quyển nhất đến quyển thứ tư là quyển giác mây tâm kệ đến khi về tại nhà thương chợ quán thì thầy chúng ta mới sáng tác cái quyển thứ năm và khi viết lên cái quyển khuyết thiện này để triển khai về pháp tu tịnh độ thì đức thầy chúng ta muốn cho đồng đạo chúng ta có đủ niềm tin cho nên trong đầu của quyển giảng này đức thầy nhắc về lịch sử của đức thích ca mâu ni đắc quả thành phật tại thế gian này là tại trung ấn độ thành ca tỷ thành ca tỷ la dễ nê ban trung ấn độ thưa đồng đạo và để nhắc như vậy để cho chúng ta có đủ niềm tin vì pháp môn tịnh độ là do nơi kim ngôn kim ngữ của phật còn đang trụ thế đã thuyết ra đã giới thiệu đã nói ra cho chúng ta có đủ niềm tin lời phật không hoa không giọng ngữ phật nói là chân ngữ là thực sự và khi chúng ta đã tin rồi thì đức thầy mới triển khai cho chúng ta hiểu thêm nữa về pháp môn tịnh độ chúng ta cầu sanh về tịnh độ sẽ được có tám điều vui nó đối trị là tám điều khổ ở cõi ta bà ta bà thì sanh lão bệnh tử u cầu tu nghe là mưu cầu bất đắc ái việt ly quan tán hội u sầu lo ngại nhưng mà về đây thì tám điều vui không có những điều khổ ấy cho chúng ta hân nguyện chúng ta có niềm tin rồi chúng ta thấy hân nguyện mà chúng ta phát nguyện để cầu sanh mà muốn cầu sanh về cõi tịnh độ này thì đức thầy dạy chúng ta phải trì niệm danh hiệu đức phật a di đà nhưng bên cạnh ấy là chúng ta phải diệt trừ 10 điều ác có nghĩa là tịnh tam nghiệp làm theo 10 điều lành thì chúng ta sẽ được cứu cánh mà đức thầy đã xác định cho biết khi diệt xong mười ác rồi là ác trừ xong hiện ra thiện nghiệp lóng nguồn chân phật tiếp dẫn cho trồng cây lành dị quả thơm tho tuy không thấy mà sao chẳng mất như vậy thì đi theo con đường pháp môn tịnh độ này sẽ được cứu cánh viên mãn cái ưu thắng của pháp tu này là chỉ một kiếp tây phương hồi hướng thoát mê đồ trước cuộc luôn rồi mà muốn được như vậy thì chúng ta phải thực sự chúng ta phải tu làm sao cho được kết quả ở tại cuộc đời đang tu tập ở đây nghĩa là trong cuộc đời thường của mình mình hành đạo mình niệm phật như thế nào chúng ta có thể được giảng sanh ở tại chỗ có nghĩa là chúng ta đã được viên mãn rốt ráo thì chúng ta mới được về cảnh ấy vì đức thầy cho biết coi rồi mà thân mình tự trị chẳng độ xong là phật khó dắt nhiều mình độ mình chưa được thì phật cũng độ mình không được cho nên phương pháp tịnh độ của Đức Tôn Sư Kính Yêu đưa ra cho người tín đồ giáo hảo để mà thực hành là một phương pháp 
vừa là phước huệ sông tu có thể vừa là học phật tu nhân có thể vừa nói là thiền tịnh sông tu nghĩa là chúng ta tu thực hiện niệm phật mà nhất định chúng ta phải giảng sanh ở tại chỗ từ ý đó cho nên đức thầy cuối cùng mới viết ra bài thi này vô thượng thậm thâm dĩ ý truyền danh ngôn chép để rạch đàn tiên cư gia tịnh độ tâm viên mãn sĩ sức văn từ dốc đại giải khuyên ở đây chúng ta nhìn vào cái nội hàm của cái bài thi này đây là đức thầy muốn cho chúng ta biết cái pháp tu này là pháp tu thậm thâm di diệu và yeah. danh ngôn là lời phật đã giới thiệu đã thuyết minh trước đây là một danh ngôn cho đến ngày nay còn lưu lại ở trong kinh văn mà con đường mà đức phật đã giới thiệu đó là con đường chỉ chúng ta đi đến nẻo phật tiên là rách đan tiên đây là cái nội hàm mà chúng ta nên lưu ý những cái từ này nhưng thực hiện theo pháp tu này muốn được cứu cánh trở về cảnh giới cực lạc đúng phật như là thì chúng ta phải làm sao tu đến chỗ là tâm viên mãn mà tâm viên mãn tức là chúng ta đã đắc đạo tại thế chúng ta đã giảng sanh ở tại chỗ chứ không phải chờ chúng ta cái ngày mà chúng ta lâm chung chúng ta tắt thở rồi thân thức chúng ta mới được tiếp dẫn mới gọi là giảng sanh mới gọi là viên mãn mà phải viên mãn ở tại trong cuộc đời hành động của chúng ta ở tại đây tu theo Phật giáo hảo là tu theo chánh tính tu theo thực tế chúng ta tu không phải là tu theo mê tín tu theo Phật giáo hảo không phải là phép linh không phải niệm Phật là một phép linh niệm Phật đây rồi Phật đến cứu mình mà sự thật chút xíu đi vào phần nội dung niệm Phật là để trừ cái vọng niệm chúng sanh của chúng ta mà trừ được vọng niệm chúng sanh thì tâm chúng ta mới được nhất tâm và từ cái tâm nhất tâm này mới được viên mãn và đặc biệt cái chỗ viên mãn này chút xíu tôi sẽ trao đổi quý vị sẽ đi sâu vào và nếu được như vậy làm y như vậy thì chúng ta sẽ được kết quả cứu cánh được giảng sanh tức là chúng ta làm theo lời dạy của đức thầy mà đức thầy đã dốc tâm dốc chí để giải khuyên có nghĩa là sĩ sức văn từ dốc giải khuyên chữ sĩ đây là chỉ cho đức tôn sư của chúng ta là một thánh tăng là một vị tăng sĩ là một đại đệ tử của Phật hôm nay quy nguyên lại cái chánh pháp này để mà truyền dạy chúng ta nói hàm đại ý bài thi chúng tôi giới thiệu thế bây giờ chúng ta đi vào chi tiết chi tiết đó là trước hết chúng ta tìm hiểu cái từ vô thượng thẩm thâm chữ vô thượng là không có một ngôi nào một địa vị nào cao hơn nên gọi là vô thượng thưa quý vị từ vô thượng này từ vô thượng thẩm thâm nó còn nói lên cái đại ý mà nếu nói dịch về nếu mà khi dịch về cái từ mà của nó là phản ngữ đó thì cái từ vô thượng thâm ta gọi là a nậu a la tam bụi tam bụi tam bụi đề nhưng mà dịch lại tao dịch lại là vô thượng thâm là không một ngôi nào một cái ngôi vị nào cao hơn đó gọi là vô thượng cho nên khi Đức Phật thành đạo người ta có một cái có một cái thế tôn một cái danh sư gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác nghĩa là chánh đẳng giác không một ngôi nào cao hơn như vậy vô cái pháp thậm thâm như diệu này vô thượng thậm thâm diệu đây là một pháp tu đại thừa một pháp tu cao nó là tốt mà pháp tu ấy nó thật là thâm diệu sâu kín mâu nhiệm không thể dùng lời thương mà nói ra hết được đó là pháp môn trì niệm danh hiệu đức phật a di đà từ cái chỗ khẩm thâm với diệu mà pháp tu này ở trong kinh văn các chư tổ chư sư thường tôn vinh thường cho cái pháp này gọi là một pháp môn gọi là tổng trì các pháp nghĩa là chỉ nam mô a di đà phật mà chúng ta đắc được tất cả vô lượng pháp môn nam mô a di đà phật mà chúng ta đắc được pháp nhẫn nhục nam mô di đà phật mà đắc được pháp bố thí ba la mật nam mô a di đà phật mà đắc được pháp tứ vô lượng tâm nam mô a di đà phật mà đắc được tất cả các pháp cho nên gọi là tổng trì các pháp từ đó pháp tu này 
mới có cái đức thầy đặt cho cái danh hiệu là vô thượng thẩm thâm thưa quý vị vô thượng thẩm thâm nó còn nói lên một cái tinh thần sâu sắc nữa hơn nữa là nói về tinh thần phật giáo cổ truyền khi mà đức thế tôn đã diệt độ rồi thì còn lại những cái bài kinh mà các chư tổ chư sư kiết tập lại như là bát nhã tâm kinh phổ môn kinh đó là rồi đó là báo hiếu phụ mẫu kinh an là à, nói chung là dân dân nhưng mà mỗi khi mà muốn tụng một bộ kinh nào một đoạn kinh nào bài kinh nào thì trước khi tụng đọc thì hành giả phật tử đó hành giả đó phải đọc trước cái bài khai kinh là vô thượng thẩm thâm di diệu pháp bá niên dạng kiếp nang tao ngộ ngã kim kiến văn đắc thọ trì nguyện giải như lai chân thiệt nghĩa nghĩa là trong trăm ngàn kiếp như vậy khó mà gặp không có gặp nang tao ngộ là khó mà gặp gặp được cái chánh pháp này hôm nay gặp được nghe được rồi nguyện phải trì hành phải thọ lãnh để chi và phải nguyện giải cho bằng được cái chân thiệt nghĩa của lời kinh này để mà làm theo cho nên người ta ở trong kinh văn có cái lời xưa kia cái lời cổ nhân có cho người ta biết đó là tụng kinh đó để chi để cầu lý tụng kinh để mà cầu cái nghĩa lý của kinh để mà làm theo chứ không phải tụng kinh để cho phật nghe như vậy thì từ vô thượng thẩm thâm chúng ta hiểu đây là một cái pháp tu đại thừa tại sao gọi là đại thừa đại thừa là một pháp tu phù hợp trình độ căn cơ của đại chúng và mọi hoàn cảnh mọi điều kiện đều tu theo pháp này được giàu tu cũng được nghèo tu cũng được già tu được trẻ tu được gái tu được trai tu được à, trình độ văn hóa cao tu được người dốt không biết một chữ tu cũng được nghĩa là một pháp tu phù hợp tất cả đại chúng độ được tất cả đại chúng và hoàn cảnh nào cũng thực hành theo được cho nên pháp nào có một cái à, à, có một cái sức tiếp độ đại đa số như vậy chứng tỏ đó là pháp đại thừa đó là pháp mâu là pháp diệu không phải nói đại thừa là cái pháp tu cho thật cao khó mà thực hành mới gọi là đại thừa mà đại thừa là một pháp tu độ được đại chúng đó là pháp đại thừa như vậy thời nay pháp tu tịnh độ trì niệm danh hiệu đức phật là một pháp tu phù hợp tất cả chúng sanh trong cái thời hạ quân mặt pháp ai tu cũng được hết cho nên gọi là pháp đại thừa từ đó mới có cái từ vô thượng thâm thâm không một pháp nào cao hơn dĩ ý truyền chứ dĩ là vậy đức thầy hôm nay quyết tâm quyết ý truyền cho chúng ta vậy có nghĩa là truyền cho bằng được để dĩ truyền thông qua câu thứ nhất tiếp theo câu thứ hai danh ngôn chép để rạch đàn tiên mà chúng tôi đã có giới thiệu gì rồi ngày xưa đức phật thích ca không ai hỏi cái pháp tu này nhưng mà tự cái lòng từ bi vô lượng của phật tự thiết ra hôm nay đức thầy chúng ta khi nhắc lại ghi lại cái giai cái giai thoại này thì đức thầy chúng ta cũng vẫn còn nhắc cái lòng từ bi vô lượng đó của đức phật vì thương chúng sanh đó. vì thương chúng sanh mà thiết ra cái pháp môn này lòng thương chúng thuyết phương tịnh độ đặng dắt nhiều tất cả chúng sanh nếu như ai cố chí làm lành chuyên niệm phật cầu sanh phật quốc cả vũ trụ khắp cùng vạn vật dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh cứ nhất tâm tính nguyện phụng hành thì được cứu cánh về nơi an dưỡng chỉ một kiếp tây phương hồi hướng thoát mê đồ dứt cuộc luôn rồi chỉ một kiếp tây phương hồi hướng đưa lên một cái đồ hình để chúng ta thấy rõ cái nhận được cái này đây chúng tôi tượng trưng cho đây làm cái hình của một cái thân cây tre có ba lóng ba lóng tre này tượng trưng cho là tam giới ở trong cõi ta bà dục giới sắc giới vô sắc giới dục giới là cái cảnh cuối cùng cái cảnh chúng ta đang sống đây là dục giới đây dục giới cảnh cuối cùng sắc giới cái cảnh kế đó là cõi trời sắc giới và cái cõi vô sắc giới là cõi trời phi phí tưởng là cao hơn hết trong ba cõi này dục giới sắc giới dục giới đều là ta bà thống khổ đều nằm ở trong sanh lão bệnh tử chứ trong ba cõi này không cõi nào thoát ra khỏi trời người a 
tu la ngạ quỷ súc sanh địa ngục sáu đường lục đạo nằm trong ba cõi này đều là phải còn sanh lão bệnh tử cho nên gọi là ta ba như vậy dầu cho một chúng sanh nào ở cảnh giới nào cảnh giới dục giới là cảnh giới chúng ta cõi trời sắc giới cõi trời vô sắc giới nhưng chúng ta tu theo tiệm giáo là tu từ thấp lên cao thì có khi chúng ta tu không vượt ra khỏi ta bà sanh tử vì tại sao hết cuộc đời hết một kiếp đời người nhưng mà chưa được giải thoát thì vẫn còn quê quần ở trong sáu nẻo lương hồn nhưng tu theo pháp môn tịnh độ là một con đường tắt mà gọi đây là một pháp tu quanh siêu tam giới ra khỏi tam giới gọi là quanh siêu tam giới thí dụ một con mọt nằm ở trong cái lóng cây tre này có nghĩa là vô là cảnh giới nào nhưng con mọt này chỉ cần đục ngang qua cái vỏ cây tre là ra ngoài khỏi nằm ở trong lòng tam giới tức là vượt ra khỏi tam giới tức là muốn nói sự giải thoát dầu cho ở cảnh giới này con mọt cứ, cứ đục ngang thân cây tre mà ra đây như vậy nhìn lên cái đồ hình này chúng ta có thể xác định lời phật đã không ngoa ngữ và ngài đã cho chúng ta biết và đức thầy chúng ta đã xác định điều này chỉ một kiếp tây phương hồi hướng thoát mê đồ dứt cuộc lưng hồi tôi chưa đồng đạo như vậy hiểu được như vậy thì đây là một cái con đường một cái lời danh ngôn mà đức phật xưa kia đã giới thiệu chỉ cho chúng ta đi đến cái cảnh giải thoát ăn vui đó là danh ngôn chép để rạch đàn tiên thưa quý vị tiếp theo câu thứ ba bây giờ cư gia tịnh độ cư là ở gia là nhà ở đây muốn nói là cái người tu hành cư sĩ tại gia như chúng ta vẫn tu theo pháp môn này rất là phù hợp không đợi về phải quy y xuất thế pháp cạo tóc vào chùa đắp y mang chuỗi hạt không cần phải lên non lên núi không cần phải cất cam cất cốc phải vào hang vào động mới tu giải thoát được mà người cư sĩ tại gia như chúng ta học phật tu nhân nhưng mà bên cạnh ấy là chúng ta thực hành theo cái chánh pháp tri niệm danh hiệu đức phật a di đà là cư gia tịnh độ tịnh độ là chỉ cho cảnh giới cực lạc đức phật a di đà mà tịnh độ còn chỉ cho là pháp môn tịnh độ là pháp môn trì niệm danh hiệu đức phật ở tại nhà tu theo pháp môn trì niệm danh hiệu đức phật như vậy mà chúng ta vẫn được tâm viên mãn tâm viên mãn là muốn nói đến sự giải thoát thưa quý vị cái đoạn văn mà đức thầy ta đã xác định ở đoạn đầu của cái quyển phía thiện này là cái quyển triển khai về tịnh độ ta là cư sĩ cánh điền đây cư gia là cư sĩ đây cánh điền là làm ruộng làm rẫy cái việc người nông dân bình thường không cần phải xuất gia ta là cư sĩ cánh điền lo nghề cài cuốc cũng chuyên tu hành xa nơi tranh đấu lợi danh giữ lòng thanh tịnh tánh lành trao chia giữ tâm thanh tịnh là phải trì niệm danh hiệu phật để diệt trừ vọng niệm chúng sanh tánh lành trao chia tánh lành trao chia là phải diệt trừ 10 điều ác làm theo 10 điều lành tánh lành trao chia gắn công trì niệm sớm khuya trì niệm là niệm phật sớm khuya là đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng nhớ niệm phật gắn công trì niệm sớm khuya thân tuy còn tốt từ tức là ở tại gia cư sĩ là còn tốt nhưng tâm lìa cõi mê như vậy thì tâm lìa cõi mê tức là tâm viên mãn là tâm giải thoát qua một đoạn đầu trong nguyễn quyết thiện đức thầy đã giới thiệu rồi thì hôm nay qua cái bài thi này là nhằm chốt lại đại ý của cái bài pháp mà đức thầy đã viết tức là nguyễn quyết thiện chốt lại cái đại ý của cái quyển kinh này tôi chưa đồng đạo bây giờ chúng ta đi sâu vô một chút nữa cư gia tịnh độ mà muốn cho người cư sĩ tại gia đi theo con đường tịnh độ này mà được tâm viên mãn đó thì chúng ta phải làm sao tâm viên mãn tức là chúng ta lúc nào cũng phải tri niệm danh hiệu đức phật a di đà bởi vì đức thầy dạy như thế này chư phật có bốn đại đức một là đức từ phật thương chúng sanh như mẹ thương con lúc nào cũng lo lắng đến hết lòng nhiều dắt dạy dỗ không nỡ để cho chúng sanh nào phải xa vào đường tội lỗi mà chịu khổ não như vậy thứ nhất là đức từ 
Mà người tu theo pháp môn tịnh độ Dầu là cư sĩ tại gia Nhưng mà chúng ta phải tập làm sao Đắc được cái đức từ của Phật Và Đức Thầy dạy phải làm sao Đắc được bốn đức ấy đi Ngày sau chứng quả như Ngài Vậy là cái đức thứ nhất là đức từ Đức từ là lòng thương Cũng như là mẹ thương con Như vậy Đồng đạo chúng ta tu theo pháp môn niệm Phật Đồng đạo chúng ta có thực hiện được cái đức từ này chưa Trước hết chúng tôi không nói quý vị phải thương ai cho xa Mà quý vị thương cái người trong gia đình của mình được rồi Thứ nhất Làm cha làm mẹ Thương con không phải trên tinh thần Thương về máu mũ huyết thống Mà thương nó là một chúng sanh Hôm nay vì nghiệp duyên với mình Có nhân duyên thế nào mà lên đây nó sanh lên nó làm con mình Thì phải thương đứa con này Thương cũng như tinh thần của Phật mà thương chúng sanh Thương bằng cái đức từ mà nếu thương bằng đức từ là phương như Phật Thương chúng sanh đó Là chúng ta phải dùng đạo đức Phải dùng chân lý để mà giáo dục Chứ chúng ta không phải Cái chuyện mà giáo dục theo cái chuyện xã hội là Ông bà mẫu mực con cháu xạo Đó là cái chuyện bình thường Chuyện nó phải làm Nhưng mà đặc biệt bên cạnh ấy Người tu tịnh độ là phải thương những đứa con của mình là Thương như ông Phật mà thương chúng sanh Đó là thương bằng lòng từ Nghĩa là phải giáo dục chúng Làm sao cho chúng hiểu được chân lý Đi đúng theo con đường chánh pháp Của Đức Tôn Sư đã chỉ dạy Như vậy là Phật thương chúng sanh như mẹ thương con đó Đó Bởi vì thương con mà thương bằng cái sự cho ăn Cho mặt Cho học tập Gì đó Nhưng mà đến khi con mình Cái ngày mà nó lâm chung Cái ngày mà nó bỏ cuộc đời Chúng ta có thương linh hồn nó được không Chúng ta giúp linh hồn không được đâu Mà dạy cho nó tu Chỉ cái đường hướng thiện cho nó biết Con đường hiếu đạo cho nó thực hành thì đó là chúng ta thương con bằng cái lòng tư của Đức Phật mà thương chúng sanh Thì linh hồn của đứa con này sau nó mới được an vui, mới được giải thoát Đó là nói về trong gia đình Chưa nói đến cái tình nghĩa vợ chồng Vợ với chồng cũng xem nhau cũng như là với chúng sanh Nghiệp duyên với nhau Đừng có nghĩ vợ chồng mà nghĩ là chúng sanh Là bạn bè, là bạn đạo Cùng trợ duyên cho nhau để đi lên trên con đường Phật Pháp có lắm nhiều gia đình đó, người chồng đó thì lo cho đạo cho giáo hội lo từ thiện xã hội mà bà vợ là bà bẻ ngang bà không đồng ý bởi vì tại sao bà bón sẽ bà tiếc của bà sợ ông chồng mà tu làm cái kiểu này ghét là hết của phải không có khi người vợ thì lại là tích cực mà ông chồng ông nói tôi làm cực khổ quá mà hồi mắt không mà bà cứ đem cho hoài là không được nó khó đó cho nên phải làm sao ở trong đó giới hòa đồng tu rồi nó là cái tinh thần từ thiện cũng phải đồng hiểu biết như nhau để cùng làm như vậy mới là trên dưới một lòng mới đi đúng tinh thần đó là Phật đạo mà Đức Thầy cho ta biết đó là Đạo chồng vợ phải thuận hòa cho đến xác Như vậy mới có hạnh phúc Mà nếu gia đình như vậy thì Cái nhân mà chúng ta tạo một nhân viên lành Thì cái quả tốt lành của chúng ta nó sẽ đến thôi Đó, đó là chúng tôi chỉ mới nói gia đình Chưa nói đến rộng hơn là đồng đạo Rộng hơn là nhân quân Là tinh là nghĩa sớm nhận hơn là đồng bào nhân loại nữa Chúng ta phải thương như là một đức Phật mà thương chúng sanh Niệm Phật mà có cái lòng từ như vậy đó thì Niệm Phật làm sao mà không cố cánh Làm sao mà không được giảng sánh Phải không Rồi kế đó là Đức Bi Đức Bi là Phật thương chúng sanh đó Dầu cho một chúng sanh nào dạy bảo chẳng nghe Làm điều độc ác để phải tội Phật chẳng gì thế mà ghét bỏ lại thương xót không cùng Thưa chư đồng đạo Cho nên những người chung quanh chúng ta Dù lời khuyên của chúng ta nghĩa là không có hữu hiệu, nó không có tác dụng Người ta vẫn làm những điều sai, những điều ác, những điều tội Nhưng mà chúng ta không gì thế mà sanh lòng nhân ngã, phân biệt Rồi chúng ta có cái sự đối xử, miệt thị Mà trái ngược lại, chúng ta phải thương những người đó hơn nữa Thương là sao? Là thương họ sẽ gặt lấy cái quả khổ đau Vì họ chưa biết những cái điều tu tập, những điều lành thiện Sau này gặt lấy cái quả khổ đau thì khổ lắm Chúng ta càng thương hơn hơn Như vậy mới đúng tinh thần là cái chữ bi của Đức Phật Cái lòng bi của một người đã giác ngộ Có nghĩa là Dầu một chúng sanh nào Làm điều tội lỗi để phải tội Không gì thế mà ghét bỏ lại thương xót vô cùng Tìm một cơ hội thuận duyên nào đó Để chúng ta cảnh tỉnh Để giúp đỡ Để hướng dẫn những cái người tội ác Trở lại con đường lành Thì công đức rất là vô lượng đó là Đức Bi Bây giờ Đức Hỷ Đức Hỷ là thường an vui làm những việc lành Dầu gặp hoàn cảnh trái nghịch Cũng không gì thế mà sanh lòng buồn bã Cái chỗ này là đồng đạo chúng ta thực hiện được rồi.
chúng tôi nghe kể lại mấy cái tổ cất nhà tình thương cái ngày đó đi lại cất cái nhà cho cái gia đình này cái nhà dột hư sắp sập rồi chúng ta mới đem vật tư đến chúng ta để xây dựng nhưng mà trong khi xây dựng cái ông chủ nhà ông không có tiếp với cái tổ từ thiện của mình mà ông lại bước qua ngang qua cái nhà cặp một bên đó cạnh nó bên ngang cái đường đi nó nhỏ chừng 2 mét vậy đó ông qua cái ngồi trước hàng ba của nhà ngang cửa ông để canh rượu ông bó cộng nhậu rồi mấy ông tổ mấy ông tổ nhà ông mới mời nói chú ơi công việc làm gấp ông kịp chú về đây tiếp với anh em tôi thì quý vị biết cái chú chủ nhà này chú trả lời sao không chú trả lời nói cái chuyện nói chuyện của mấy ông chứ tôi đâu có biết gì đâu tôi làm thì mấy ông cứ làm vậy là rồi cứ ngồi nhậu bình thường gặp cái cảnh này mà nếu mà chúng ta không có cái lòng hỷ đó có nghĩa là thường án vui làm những việc lành nó chắc là bỏ cưa bỏ búa đi về kéo gì hết bỏ ở nhà này không cất đâu phải không bỏ giữa chừng nhưng mà vì có cái lòng hỷ nè vẫn an vui gặp hoàn cảnh trái nghịch như vậy nhưng mà không sanh lòng buồn bã vẫn hoàn thành cái công việc tư thiện là ngôi nhà tình thương này khang trang kính mưa kính nắng ngon lành chỗ này là các cái anh mà đồng đạo mà tổ từ thiện các nhà tình thương chắc hiểu cái này nhiều lắm quý vị chúng tôi chỉ đưa lên một điển hình nhưng mà chúng tôi biết quý vị còn gặp nhiều hoàn cảnh nữa kìa chắc không phải chỉ vậy thôi đâu nhưng mà nếu không có cái tinh thần cái chữ hỷ này thì không thể làm được như thế cuối cùng là cái chữ xã cái chữ xã là đức phật ngài là sẵn sàng lìa xa các thiệp tiền trần tha thứ hết thảy những ai tối tâm lầm lỗi rồi nhìn cuộc đời chẳng bao giờ liên ái à, đó là cái đức xã xã ly mà mà đồng đạo chúng ta có cái đức xã này rồi thì chúng ta đi đến đâu cũng an lạc hết bởi vì chúng ta đâu còn dính díu đâu còn bị nghĩa là trễ ở trong những cái chuyện là danh lợi chuột mua tiền tài địa vị danh lợi không còn chúng ta buông hết rồi xả rồi cho nên từ đó mà rất là an lạc như vậy nếu tâm của hành giả tu theo pháp môn tịnh độ là trì niệm với niệm phật mà được đạt được bốn đức này tức là chúng ta niệm phật với bốn đại đức thưa chư đồng đạo mà niệm phật với bốn đại đức là cao hơn hết niệm phật diệt trừ 10 điều á hành thập thiện diệt trừ để mà thực hành theo tám điều chánh niệm phật mà đền trả tứ đại trọng ân nhưng mà xin thưa bốn đại đức này không có thì có lắm khi còn bị chướng ngại nhưng mà bốn đại đức này có rồi thì niệm phật cách nào cũng đi đến chỗ tâm viên mãn tinh xưa chư đồng đạo thế thì muốn đạt được niệm phật tâm viên mãn thì đồng đạo chúng ta phải thực hiện mấy bốn cái chữ này cư gia tịnh độ hiểu theo cái nghĩa văn phạm bạch văn là người cư sĩ tại gia tu thâm mong tịnh độ nhưng hiểu theo cái nghĩa cứu cánh cư gia là cư là ở gia là nhà ở nhà mà ở nhà nào ở nhà tịnh độ tức là ở nhà của đức phật ấy di đà không phải ở nhà đức phật di đà là về cực lạc mới ở cái nhà của đức phật ấy di đà mà chúng ta đang ở đây nhưng mà tâm chúng ta lúc nào cũng thực hiện theo các pháp tu mà thầy dạy là nam mô a di đà phật đi đứng nằm ngồi ráng niệm chớ quên không đợi gì thời khắc tứ tướng quay nghi lúc nào cũng nam mô a di đà phật đứng ở trên dòng ranh đi ở trên bờ dương cũng nam mô a di đà phật đi ra ngoài siêu thị ngoài chợ cũng nam mô a di đà phật ở trong nhà nội trợ quét dọn cũng nam mô a di đà phật tiếp khách cũng nam mô a di đà phật bất cứ ở nơi đâu lúc nào khi nào chỗ nào cũng vẫn nhớ nam mô a di đà phật sáu chữ không quên tức là lúc đó hành giả đang ở trong ngôi nhà tịnh độ đức phật a di đà bởi vì tại sao vì có trì niệm như vậy thì tâm vọng niệm chúng sanh mới không sanh khởi tâm mới được nhất tâm mới được thanh tịnh mà tâm thanh tịnh nhất tâm tức là tương ứng với cảnh giới cực lạc đức phật a di đà tức là chúng ta đang ở cảnh giới cực lạc đó cho nên gọi là ở trong ngôi nhà tịnh độ giờ phút nào giây phút nào chúng ta quên trì niệm sáu chữ nam mô a di đà phật vọng niệm chúng sanh giấy khởi nổi lên mà vọng niệm chúng sanh nổi lên tức là lúc đó chúng ta đang ở trong ngôi nhà ta bà đang ở trong nhà lửa đang ở trong nhà sanh tử bởi vì vọng niệm chúng sanh nổi lên thì đâu còn là thanh tịnh đâu còn là cực lạc nữa cho nên lúc đó là ở trong ngôi nhà ta bà mà lúc nào cũng vẫn nam mô a di đà phật tâm giữ được thanh tịnh vọng niệm chúng sanh không khởi lên 
Thì đó chính là hành giả đang ở trong ngôi nhà tịnh độ Mà ở trong ngôi nhà tịnh độ thì sao? Hiện tại ở đây Chúng ta đang ở trong cái ngôi nhà trang nghiêm thánh thịnh như vậy Thì khi lâm chung Nhất định chúng ta sẽ đến cảnh giới an vui Tịnh độ của Đức Phật A-di-đà Tại sao? Vì tâm nào thì cảnh đó Tâm đâu thì cảnh ấy Nhân quả không sai Đức Thầy đã xác định điều này bằng cách thật là quả quyết và chắc chắn Địa ngục cũng tại tâm làm quấy Về thiên đàng Tâm ấy tạo ra Cái chữ tâm mà quỷ hay ma Tiên hay Phật Cũng là tại nó Xin thưa chứ đồng đạo Như vậy câu thứ ba Cư gia tịnh độ tâm viên mạng khi đi, đi đến chỗ rốt ráo Đạt được quả vị tu chứng ở tại thế Thì nhất định Cái nhân tu chứng như vậy Thì cái quả tu chứng bên cực lạc sẽ đến thôi Không bao giờ sẽ chạy Tiếp theo câu thứ cuối cùng câu thứ tư Sĩ sức văn từ dốc giải khuyên Đây là câu kết luận của chuyên đề Đức Thầy dạy rõ ràng như vậy Mà ý Đức Thầy mong rằng Dốc muốn cái điều này cho tất cả đồng đạo chúng ta phải làm cho bằng được cái lời dạy khuyên Đức Thầy trong cái bài kệ này để đi đến chỗ kết quả cứu cánh Kính thưa chư đồng đạo như vậy bây giờ chúng tôi xin kết luận lại chuyên đề chúng tôi nhận thấy là còn 4 phút là 9 giờ quý vị chúng tôi cố gắng thì à, kết luận là cái chuyên đề hôm nay Pháp môn niệm Phật Trì niệm danh hiệu Phật Mà trước khi để kết luận chuyên đề Kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện thực tế Khi Đức Thầy mới khai sáng đạo còn ở tại Tổ Đinh Thì ông Hương Quảng Chiến á Từ ở dưới là chợ mới á Ông về Tổ Đình, ông quy với Đức Thầy, ông tu Ông về, ông ăn chay ông cúng lại, ông niệm Phật Cúng lại xong ngồi niệm Phật 45 phút Tâm rất thanh tịnh Ông mừng quá, ông nói nghe là ông muốn cho làm sao mà ông tu cho đắc quả, cho mau, cho nhanh ở tại thế đây Để ông độ chúng sanh Ông mới trở về tổ đình, gặp Đức Thầy Xin Đức Thầy dạy cho một cái pháp tu nào, giàu khó cách mấy ông cũng dám ráng thực hành bằng được Tu cho thành Phật liền tại thế để mà ông độ chúng sanh Chứ còn phàm như mình, độ không được mấy người, ông nghĩ vậy Về ông hỏi với Đức Thầy, cười với Thầy nói vậy, ông gấp thành Phật lắm ha để ông độ chúng sanh đó. thôi đây tôi có cái pháp tu này mau thành phật chỉ ông ông về cố gắng mà thực hành ông lắng tay ông nghe ông tính đâu là đức thầy dạy ông phải lên non lên núi ông phải làm cái cách bỏ ăn bỏ ngủ sao nó khó khăn lắm lóng tay nghe cho kỹ không ngờ đức thầy dạy pháp tu quá dễ dàng thầy nói ông về ông nhớ là đi đứng nằm ngồi lúc nào khi nào chỗ nào Ông cũng vẫn trì niệm sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật Trong tâm thì đây là một pháp tu mau thành Phật hơn hết Trong thời kỳ hiện nay Ông mừng quá ông nói Tưởng sao thầy giải cách này quá dễ rồi Vậy là ông về ông bắt đầu Ông niệm Phật đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng niệm Ông Hương Quán Chiến á Nhưng mà ông niệm chừng một tuần lễ Ông thấy tâm ông hoàn toàn trống rỗng thanh tịnh Và một cách khinh nang một cách lạ thường Ông mừng ông nói không ngờ cái pháp tu đó là Đơn giản mà lại kỳ diệu như vậy Ông mừng quá nhưng một hôm ông đi vào cầu vệ sinh Ông đi vệ sinh Ông trực nhớ lại ông nói chỗ này là chỗ hôi hám Mà mình nam hối rồi Phật Vậy là có tội Thôi ông không dám niệm ông ngừng Chờ ra khỏi cầu vệ sinh ông mới bắt đầu tiếp tục niệm nữa Nhưng mà bắt đầu từ ông có cái khái niệm Mà vào cầu vệ sinh là ngưng niệm Phật Là tâm ông thanh tịnh không bằng như lúc trước Ông nói cha cái này không biết tu có đúng pháp không Thôi về tổ đình hỏi thầy lần nữa chắc ăn Ông trở về thánh điệu hòa ông hỏi nữa Lần này hỏi ông đi đến gì làm gì thì ông nói là ông mới kể cái tự sự vậy đó Hôm nay con về nhờ thầy cho con biết là vào cầu vệ sinh con có nên niệm Phật hay không niệm Phật thôi Chỉ nhiều được rồi Thầy cười Thầy không nói là nên niệm hay là không niệm Mà thầy trả lời như thế này Đây là một cái bài luận ngữ của Đức Thầy Phật nói là chân lý tuyệt vời Xấu sắc Đức Thầy nói này Hư Quảng Chiến Tôi dạy ông Lúc nào khi nào chỗ nào cũng nhớ trì niệm sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật ở trong tâm Là để cho tâm ông thanh tịnh Giọng niệm chúng sanh không còn Để ông mau thành Phật Tôi đâu có ông dạy ông niệm Phật Là ông rủ ông Phật lợi mà ông sợ tội Thầy trả lời vậy quý vị Thu Quảng Chiến nghe lãnh hội được mừng quá Xá từ giả thầy trở về 
từ đây về sau dầu dầu cầu vệ sinh hương hoặc chiến vật nam mô với là phật trong tâm không ngừng nữa bởi vì niệm phật đây là chỗ tâm dụng niệm sanh đừng có giấy khởi chứ đâu phải là rủ phật lợi đâu mà là chỗ này hôi thối mà tội phải không như vậy mới thấy được cái sự mâu nhiệm mà đức thầy dạy tín đồ giáo hảo là niệm phật là phải niệm mất niệm trong tâm đó niệm thầm trong tâm không niệm ra tiếng niệm ra tiếng tức là rủ phật các ngàn mà niệm thầm trong tâm tức là để chi để đối trị lại giọng niệm trong tâm của chúng ta nó nó nổi lên nó sanh khởi lên quý vị hiểu được cái chân lý này rồi phải không như vậy kết luận cái chuyên đề qua cái lời thánh ý mà đức thầy đã truyền dạy cái bài kệ thất ngôn thứ cứu đường lược này đức thầy cho chúng ta biết đây là một pháp tu thậm thâm di diệu một pháp đại thừa cứu độ tất cả chúng sanh và nếu như chúng ta thực hiện theo lời truyền dạy của đức thầy như vậy thì tức là chúng ta tin phật và tin thầy đi theo cái con đường tịnh độ mà đức phật xưa kia đã giới thiệu đó là danh ngôn tin phật hôm nay tin đức thầy để chúng ta thực hiện mà làm theo mà khi làm theo thì phải làm đến nơi đến chốn đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng nhớ trì niệm viết trừ 10 điều ác làm theo 10 điều lành và đồng thời chúng ta phải thực hiện niệm phật làm sao chúng ta phải có đủ bốn đại đức là từ bi hỷ xã như đức phật để ngày sau đắc quả như ngày làm được như vậy nhưng mà phải thực hiện y chánh pháp là niệm trong tâm không niệm ngoài pháp tướng bên ngoài không niệm phải lễ bái không niệm phải lần đợi lần chuỗi không niệm phải đợi nghĩa là cao thanh rồi phải kính anh như mới niệm được mà chúng ta đi đứng nằm ngồi bình thường niệm trong tâm không ai thấy không ai biết mà kết quả vô cùng nghĩa là cao quý đó là đến sau khổ hạnh khỏi lâm nhờ công tu niệm âm thầm qua hay tôi chưa đồng đạo vậy kết luận chuyên đề đã đi xin thông qua